ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న టాపిక్ సమాంతర జీవితాలు సమాంతర లోకాలు ఇది టాపిక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సమాంతర జీవితాలు అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన సమాంతర లోకాలు అంటే ఏంటి ఇది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు మనం ఈ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళడానికి మూల పురుషుడు ఎవడంటే శ్రీమన్నారాయణుడు అసలు సమాంతర లోకం అంటేనే శ్రీమన్నారాయణుడు కానీ మనం దీన్ని బాగా పురాణాల్లో కూడా ఈ రోజు కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ ఇంకా అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే భగవద్గీతలు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే సమాంతర లోకాల గురించి అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పాడు ఆ ఆధారాలన్నీ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక మీరు ఒక పోస్టర్ చూస్తున్నారు ఈ పోస్టర్ లో శ్రీమన్నారాయణ ఏం చేస్తున్నాడు నిద్రపోతున్నాడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే ఒక సందేహం ఉండేది శ్రీమన్నారాయణుడు ఎప్పుడు ఎందుకు నిద్రపోతున్నాడు అందరూ దేవుళ్ళు పైకి లేసి ఆశీర్వదిస్తుంటారు లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చేస్తుంటారు ధ్యానం చేస్తుంటారు ఇంకోటి ఇంకోటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఒరిజినల్ ఫోచర్ ఏంటయ్యా అంటే యోగ నిద్ర ఎప్పుడు ఆయన యోగ నిద్రలో ఉంటాడు సో అది ఎందుకు అనేది నాకు చిన్నప్పుడు ఎవరు నన్ను అడిగితే తిట్టేవాళ్ళు లేకపోతే ఏదేదో చెప్పాడు కానీ నేను పెద్ద అయ్యాక నేను ఈ ఆధ్యాత్మికంలోకి వచ్చాక గురువు గారి ప్రయాణంలో ఈ ఆధ్యాత్మికమైన మాస్టర్స్ తో ఎంతో మంది డిస్కషన్స్ తో నాకు తెలిసింది అందులో ప్రముఖుడు ముఖ్యుడు మన శివప్రసాద్ గారు తిరుపతి తిరుపతి ముద్దుబెడ్డ ఒక రకంగా కానీ అతను పత్రికారికి ముఖ్యమైన అనుచరుడు పిఏ పత్రికారికి ఒక రకంగా అమ్మ లాంటి వాడు ఆ పత్రికారికి ఎప్పుడు ఆకలేస్తుందో తెలిసిన వాడు మన శివప్రసాద్ గారు ఈ సందర్భంగా వారిని కూడా ఒకసారి నమస్కరించుకోవాలి వారితో నేను ఎక్కువ ట్రెక్కింగ్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు తర్వాత నా ఆత్మీయమితుడు నందప్రసాద్ మా అందరి డిస్కషన్స్ లో నాకు ఆన్సర్స్ వచ్చాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఆ ఈ రోజు నేను మీకు ఆ అనుభవాలు నేను పొందిన ఆ జ్ఞానం నేను తెలుసుకున్న పరిశోధన చేసిన ఆ జ్ఞానాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ రోజు షేర్ చేసుకుంటాను మీతో సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా శ్రీమన్నారాయణుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం దాని పేరే సృష్టి ఈ లోకంలో మూడు ఉన్నాయి సృష్టి స్థితి లయ సృష్టి అంటే బ్రహ్మదేవుడు చెప్పుకుంటాం కానీ బ్రహ్మదేవుని సృష్టించింది శ్రీమన్నారాయణ ఎందుకంటే ఆయన యొక్క బొడ్డు నుంచి ఆయన ఉద్భవించాడు అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్దాం అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సృష్టి నుంచి ఇంకా వెనక్కి వెళ్దాం బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడు అని చెప్తున్నాం బ్రహ్మదేవుడి లోకాలన్నీ సృష్టిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాం కదా అసలు ఆ బ్రహ్మ యొక్క మూలం ఇదిగో శ్రీమన్నారాయణ యొక్క నాభి నుంచి ప్రారంభమైంది శ్రీమన్నారాయణ యొక్క నాభి హృదయ హృదయ చక్రానికి అనుసంధానం ఉంటుంది హృదయ చక్రం అనుసంధానం యొక్కది విశ్వాత్మక కనెక్ట్ ఉంటుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ పోచర్ లో శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక పూర్ణాత్మ అంటే పూర్ణాత్మ అంటే ఎవడికి అర్థం కాదు కాబట్టి దానికి ఒక తల కిరీటము కాళ్ళు చేతులు వేసారు అంతేగాని శ్రీమన్నారాయణుడు అమ్మో దాదాపు వెయ్యి అడుగుల శరీరము రెండు వేల అడుగుల ఆ బట్టలు ఇవన్నీ ఏమండవు ఊరికే అదంతా ఒక అందమైన ఒక ఊహ అలా అయితే అందరికి అర్థం అవుద్దని అలా పెట్టుకున్నారు సో శ్రీమన్నారాయణ అంటే ఒక పూర్ణాత్మ ఒక పూర్ణాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సృష్టిస్తున్నాడు ఏం సృష్టిస్తున్నాడు ఈ లోకాలను సృష్టిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఒక యూనివర్స్ ని చూడండి మన మన లోకంలో ఒక యూనివర్స్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఆకాశంలో డాబా మీద పడుకొని ఆకాశంలో చూడండి ఒక గెలాక్సీ కనిపిస్తుంది ఆకాశంలో ఎలా పడుకొని చూడగానే పెద్ద నక్షత్రాలు కనపడుతుంటాయి ఈ నక్షత్రాలన్నీ కూడా ఈ టోటల్ ఈ నక్షత్రాలలో మీకు కనపడే నక్షత్రాలు కంటికి కనపడే నక్షత్రాలు అన్నీ కూడా ఒక రూపం అయితే ఇదిగో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఆ నక్షత్రాలు అన్నిట్లో అన్ని కలిపి ఒక ముద్ద అయితే ఆ ముద్దలు కొన్ని కోటానుకోట్లు ఇదంతా కలిపి ఒక గెలాక్సీ ఓకే ఈ గెలాక్సీలో మీరు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అంటే ఇదిగో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నక్షత్రాన్ని తీసుకుందాం ఆ నక్షత్రం కింద ఉన్న గ్రహాల్లో ఉన్నాం అంటే మీ కంటికి కనిపిస్తున్న ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ కోటానుకోట్ల నక్షత్రాల్లో గెలాక్సీల్లో ఎన్నో ఆ తెల్లటి చుక్కల కింద నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఆ చుక్కల కింద ఆ చుక్కల కింద ఉన్న నక్షత్రాల్లో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న గ్రహాలు ఉంటాయి ఆ చిన్న చిన్న గ్రహాల్లో మళ్ళా ఎక్కడో చిన్న చిన్న గ్రహం ఉంటది ఆ చిన్న గ్రహంలో మళ్ళా ఒక చిన్న భూమి ఉంటది అది మనది అంటే చూడండి మనం ఎట్లా ఉన్నాము అంటే ఈ సువిశాల సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు సృష్టించారు ఈ గెలాక్సీని పాలకుంతని ఎవరు సృష్టించారు మీరు ఆ చివర కనిపిస్తున్న ఆ నక్షత్రం నుంచి ఈ చివర కనిపిస్తున్న ఈ నక్షత్రం దగ్గరకు రావడానికి దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాలు మూడు వేల సంవత్సరాలు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఇలా కోటాను కోటి సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇంకా మీరు ఊహించండి ఇక్కడ ఎక్కడో మనం ఉన్నాం అదిగో ఈ రౌండ్ చక్రంలో ఎక్కడుందో మన భూమి అసలు అంతే లేదు అంటే మన సూర్యుడికే అక్కడ ఐడెంటిటీ లేదు ఇక మన భూమికి ఎక్కడ 
నక్షత్రాలు కనిపించే టైంలో ఒక్కసారి నక్షత్రాలు చూడలేదు అసలు అవన్నీ ఏంటి ఎలా ప్రారంభమైనాయి ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మీకు మనకు కనిపించే దగ్గరలో కనిపించే నక్షత్రం దగ్గరకు వెళ్ళడానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఫ్రెండ్స్ అంటే దగ్గరలో కనబడే నక్షత్రం దగ్గరకి మనం వెళ్ళడానికి ఏది మళ్ళీ మన డొక్కి విమానాలు కాదు కాంతి వేగంతో ప్రయాణం చేసే విమానాలు వేసుకొని వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళడానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే మీరు ఊహించుకోండి అంటే ఈ ఈ నక్షత్ర మండలం అంతా తిరిగి రావడానికి ఇంకెంతకాలం పడుతుంది అసలు ఇవన్నీ ఎక్కడ పార్క్ చేసి ఉన్నాయి ఇంకొక ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఆ నక్షత్రం కాంతి ఇప్పుడు మన కంటికి ఆకాశంలో కనిపిస్తున్న ఆ నక్షత్రాల కాంతి ఇప్పుడు కాదు అది ఏ వంద సంవత్సరాలదో రెండు వందల సంవత్సరాలదో మూడు వందల సంవత్సరాలదో అంటే అక్కడి నుంచి కాంతి బయలుదేరి వచ్చి ఇప్పుడు మన కంటికి చేరింది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నక్షత్రం చూడాలంటే ఇప్పుడు కాంతి చూడాలంటే మనం మరి ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు రెండు వేల సంవత్సరాలు మూడు వేల సంవత్సరాలు పదివేల సంవత్సరాలు లక్ష సంవత్సరాలు బతికుంటాలి అంటే కాంతిని చూడడానికి ఎంత టైం పడితే మనం వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడితే ఊహించండి సరే అదంతా ఒకటే ఒకే తేరే అసలు ఈ యూనివర్స్ సృష్టించింది ఎవరు దాన్ని మన పురాణ కథల్లో నుంచి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం శ్రీమన్నారాయణుడు అంటే ఒక పూర్ణాత్మ సృష్టి రచన చేస్తుంది అసలు ఊహకే అందడం లేదు ఇది దీని భగవంతుడి యొక్క దీన్ని ఊహించలే మనం ఏదో ఊరికే మనం ఒక అవగాహన కోసం చెప్పుకోవడమే తప్ప ఇందులో స్టాంప్ వేసి సంతకం పెట్టి నేనేం చెప్పలేను మీకు మీరే అనొచ్చు ఇది ఆ నక్షత్రం ఏ కో ఏ సంబంధించింది ఈ నక్షత్రం ఏ సంబంధించి చెప్పలేము కొంతవరకు మనం వెళ్ళగలం అంతవరకే సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే దీన్ని అంతా కలిపి ఒకే ఒక్క మాటలో చెప్పుకుందాం ఏంటా అంటే సృష్టి ఓకే కాసేపు దాని పక్కన పెడదాం శ్రీమన్నారాయణుడు సృష్టిని ఎలా సృష్టిస్తున్నాడు మీరు ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ఊహించుకోండి జాగృత అవస్థ స్వప్న అవస్థ సుషుప్తి అవస్థ అని మూడు ఉంటాయి పిరమిడ్ షేప్ లో జాగృత అవస్థ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది స్వప్న అవస్థ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది సుషుప్తి అవస్థ సెంటర్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్నది జాగృత అవస్థ అంటే ఇప్పుడు మనం మెలుకొని ఉన్నాము ఇది జాగృత అవస్థ ఇక్కడ క్రియేషన్ అవదు రెండు స్వప్న అవస్థ స్వప్నంలో కూడా క్రియేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండదు సుషుప్తి అవస్థ సూపర్ కాజల్ వర్డ్ ఆ సృష్టి యొక్క రచన ఇక్కడ ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు జాగృత అవస్థలు కాకుండా కాన్సియస్ లో కాకుండా అంటే కాన్సియస్ అన్కాన్సియస్ సూపర్ కాన్సియస్ కాన్సియస్ లో కాకుండా అన్కాన్సియస్ లో కాకుండా సుషుప్తి అవస్థలో స్టాండ్ బై అయ్యి సృష్టి రచన చేస్తున్నాడు అందులో ఆయన ఎప్పుడు కూడా యోగ నిద్రలో ఉంటాడు ఆయన నిద్ర డిస్టర్బ్ అయిందా ఏమవుద్దో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నిద్రపోతున్నారు హాయిగా పుడుకొని నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోతున్నప్పుడు సడన్ గా ఎవరు వచ్చి మీకు కల్లో మీకు ఒక అందమైన కళ వచ్చింది ఒక బంగారం షాప్కి వెళ్ళారు బంగారం షాప్ లో మీరు గెలుచుకున్నారు ప్రైజ్ ఏదో ఒకటి కొన్నారని ఇంత బంగారం వచ్చారు నగలు బంగారం అంతా కొనుక్కున్నారు అవన్నీ ఇలా పట్టుకుని ఆనందిస్తున్నారు ఓకే ఆ తర్వాత మీరు ఆ బంగారంతో కారు కొన్నారు ఆ తర్వాత ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు అంటే మీరు ఏం చేశారు అక్కడ సృష్టించారు అన్ని ప్రతి ఒక్కరికి సృష్టించే శక్తి ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకేం తెలియదు అనుకుంటాం సో ఈ లోపు ఎవరు వచ్చి మిమ్మల్ని నిద్ర లేపారు నిద్ర లేపగానే ఏమవుతుంది మొత్తం కరిగిపోతుంది ఒక్క నిమిషమే సృష్టించారు కాక పోని ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు మీ సృష్టి రచన జరిగింది మరి అదంతా ఏమైంది ఫ్రెండ్స్ కరిగిపోయింది అంటే జాగృత అవస్థలోకి వస్తే కరిగిపోతుంది స్వప్న అవస్థలో ఉంటే ఇన్బ్యాలెన్స్ లో ఉంటాం సుషుప్తి అవస్థలో ఉంటే సృష్టి రచన జరుగుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సుషుప్తి అవస్థ సూపర్ కా సూపర్ కాన్షియస్ స్టేజ్ లో ఉంటే సృష్టి రచన జరుగుతుంది అన్కాన్షియస్ కాన్షియస్ రెండు పనికిరావు అంటే దాని పేరే యోగ నిద్ర ఓకే అండి ఇప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ యొక్క పోస్టర్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటుంది అంటే అది ఆయన ఎవరి దగ్గర ఎవరి మీద పడుకున్నాడు శేషుడి మీద పడుకున్నాడు శేషుడి మీద ఎందుకు ఎందుకు పడుకున్నాడు శేషుడు అంటే పాము పాము అంటే నాగు నాగు అంటే కాలం అంటే శ్రీమన్నారాయణ కాల నాగు మీద పడుకున్నాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ శేషుడు ఈయన్ని జాగృత అవస్థలోకి రాకుండా ఊపుతుంటాడు అదే మనం తిరుమలలో కానీ ఇతర దేవాలయాల్లో కానీ చూస్తాం దేవుడిని ఉయ్యాల్లో వేసి జస్ట్ ఇలా ఊపుతుంటారు అదేంటో తెలుసండి ఊంజల సేవ అంటే జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద రావే పరమానంద రామ గోవింద జో జో అంటూ అలాగే ఆయన్ని జాగృత అవస్థలో నుంచి సుషుప్తి అవస్థలోకి పంపిస్తారు దానికి శేషుడు త్రీ సింబల్స్ ఇస్ దేర్ ఒకటి శేషుడు రెండు శ్రీమన్నారాయణుడు మూడు లక్ష్మీదేవి ఇప్పుడు జాగృత అవస్థలో నుంచి నువ్వు నిద్రబోనైనా నువ్వు నిద్రపోతేనే కదా ఈ లోకాలను సృష్టించగలవు అప్పుడు టింగ్ 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 నక్షత్రాలు గెలాక్సీ సృష్టించేస్తుంటాడు 
ఏ మనం మనమే కళ్ళలో ఇన్ని సృష్టిస్తే ఆయన ఎన్ని సృష్టిస్తాడు ఊహించండి మనం చేసే కాస్త ధ్యానానికే ఇంత సృష్టించగలుగుతున్నాం విజన్ లో మీరు విజన్ లో సృష్టించారు ఎంతో ఎంతో మంది ఎన్నో సృష్టించుకున్నారు మరి ఆయన ఎంత సృష్టిస్తాడు ఊహించుకోండి ఒకసారి కనుక ఆయన మీరు చూసిన ఆ గెలాక్సీలన్నీ ఆయన సృష్టి యొక్క రచన ఇక్కడ ఇక్కడ మన మన హిందూ పురాణాల్లో ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని మన శ్రీమన్నారాయణ అన్నాం మామూలుగా శాస్త్రీయ పద్ధతిలో చెప్పుకోవాలంటే పూర్ణాత్మ పూర్ణాత్మ తన మనోతలముతో సంకల్ప మాత్రముతో సృష్టి రచన చేసింది దట్స్ ఆల్ రెండు ఒకటే పదాలు మాది అంతే సరే ఆ సృష్టి రచన ఆయన చేసినాడు ఆ సృష్టి రచన చేయడానికి ఆయనకి కూల్ గా మంచిగా ఆయన జోచితానందాన్ని శేషుడు ఆ వేవ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాడు శేషుడు అంటే ఆ పూర్ణాత్మ కావాల్సిన ఎనర్జీస్ ని ఈ శేషుడు అందిస్తాడు సపోర్ట్ ని ఎనర్జీస్ అనుకోండి సపోర్ట్ ని అప్పుడు ఆయన ఈ శేషుడితో ఆనుకొని హాయ్ గల సృష్టి రచన చేస్తాడు ఓకే ఈ సృష్టి రచన చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఈ శేషుడు డ్యూటీ మానేసి జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామ్ చూడడానికి వెళ్ళాడు అనుకోండి టీవీ పెట్టుకొని జబర్దస్త్ చూస్తాడు అనుకోండి ఏమవుద్ది శ్రీమన్నారాయణ మెలుకు వస్తుంది మెలుకు వస్తే ఏమవుతుంది మొత్తం ప్రళయం వస్తుంది అన్ని కరిగిపోతాయి టక 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 పరిగితే రాత్రి పూట మీ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు చేతులు ఏవో ఉంటాయి పరిగెడతా ఉంటారు అవి పట్టుకొని సడన్ గా మెలుకు వస్తాయి అన్ని కరిగిపోతాయి ఊరు ఊరు ఏమైందో నా చేతులు అంటారు అలా కరిగిపోతాయి సేమ్ టు సేమ్ నేను చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అయిపోండి ఇది కానీ అర్థం చేసుకుంటే మనం కూడా శ్రీమన్నారాయణ లాగా సృష్టి రచన చేయొచ్చు అది ఎలాగ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు ఓకే సార్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం శ్రీమన్నారాయణకు మెలుకు వస్తే ఏమవుద్ది ప్రళయం వస్తుంది అన్ని మాయమైపోతాయి కరిగిపోతాయి ఎలాగ ఎవాబరేట్ అయిపోతాయి అన్ని ఈ కగుల అంతా ఎవాబరేట్ అయిపోద్ది మనమేమవుతాం శరీరం విడిచిపెడతాం అంతే మనమేం కావు మన ఆత్మనం కదా అన్ని శరీరాలు విడిచిపెట్టేస్తాం విడిచిపెట్టిపోయి ఆయన దగ్గర కూర్చుంటా ఏమి స్వామి ఎలా చేసావు ఏం శేషుడా నువ్వు ఎందుకు ఎలా చేసావు నీ వాళ్ళు నువ్వు చేయడం వల్ల ఆయనకి నిద్రాభంగం అయిపోయింది ఆయన యొక్క అవేర్నెస్ జా సుచిత్త అవస్థలో నుంచి జాగృత అవస్థలోకి వచ్చేసాడు దాంతో ఆయనకి మెలుకు వచ్చింది మొత్తం కరిగిపోయింది చూసారా అందుకే ఫ్రెండ్స్ ఋషులు మహర్షులు తమ తపస్సుకు గనక ఏ మాత్రం డిస్టర్బ్ చేస్తే వాడికి భయంకరమైన శాపాలు పెడతారు కారణం అదే అదేంటి చిన్న తపస్సు డిస్టర్బ్ చేస్తే అంత పెద్ద శాపం పెట్టాడు అనుకోకూడదు మీకు తెలుసా పరీక్షిత్ మహారాజు ఒక పాము మెళ్ళేస్తాడు చచ్చిపోయిన పాము మెళ్ళేస్తాడు దానికోసం ఆయన సాగు శాపం పెడతారు అంటే అక్కడ ఆయన సృష్టి రచన చేస్తున్నాడు అది అసలు విషయం మన కంటికి ఏదో ధ్యానం చేసుకున్నట్టు కనపడతాడు కాదు ఆయన ధ్యానంలో ఎన్నో రచనలు చేస్తుంటాడు పలానా ప్లే ప్లేస్కి వెళ్తాడు అక్కడ ఆయన చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంటుంది అది చేస్తుంటాడు పైన హాస్టల్ సర్వీసులు చేస్తుంటారు హాస్టల్ ఇన్ఫర్మేషన్లు ఇస్తుంటారు హాస్టల్ ట్రైనింగ్లు ఇస్తుంటారు ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో ఉంటాయి ఈ రోజు మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అంటే దీనికి ఎంతో మంది మహనీయులు ఆ సృష్టి రచన చేశారు లేకపోతే మనం ఈ రోజు కార్యక్రమం కూడా చేయలేము నేను ఇలా మాట్లాడలేను అంత పక్కాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సరే మనందరం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండే ప్లానెట్స్ అన్ని పోతాయి మనం ఏమి కావు మళ్ళా అందరం చేరతాం చేరి స్వామి నువ్వు అతను ఎదరబోయి మళ్ళా సృష్టి రచన చేస్తే వాటి మీద మేము మా నాలెడ్జ్ చేసి పెంచుకుంటాము మళ్ళా ఏదో లోకాన్ని సృష్టించి అని చెప్పి మళ్ళా భజన ఆడుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే శ్రీమన్నారాయణకు మెలకు వస్తే సృష్టి మతం కరిగిపోద్ది ఇది మొదటి పాయింట్ ఓకే అదే శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ శేషుడి యొక్క వైబ్రేషన్స్ బాగుండి సుషుప్తి అవస్థలోకి వెళ్ళకుండా స్వప్న అవస్థలోకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అంటే ఇదిగో ఇలా పైకి వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాడు అనుకోండి అంటే హాయిగా ఉందని చెప్పేసి తన యొక్క అవేర్నెస్ కోల్పోయాడు అనుకోండి అక్కడ అవేర్నెస్ అండర్లైన్ చేసుకుని పాయింట్ మళ్ళీ నేను మీకు దీని మీద డీప్ గా చెప్తాను అక్కడ అవేర్నెస్ ఓకే ఎక్కడ అవేర్నెస్ అన్నది తర్వాత చెప్పుకుందాం సో అక్కడ అవేర్నెస్ కోల్పోయి ఇక్కడ అవేర్నెస్ స్వప్న అవస్థకు వచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడే జరుగుద్ది శ్రీమన్నారాయణుడు యోగ నిద్రలోంచి మెలకు వస్తే ప్రపంచ ప్రాణయాలు చేస్తే అంత కరిగిపోద్ది ఎందుకంటే సృష్టి కరిగిపోద్ది ఆయన కళ్ళలో జీవిస్తున్నాం మనం ఫ్రెండ్స్ మన భూమి ఆయన కళ మన జీవితం మన కళ ఆయన కళ్ళలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు అంతా ఆయన కళ్ళలో ఆయన కళ్ళలో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సరే ఆయన అవేర్నెస్ కోల్పోయి స్వప్న అవస్థలకు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది సృష్టి ఆగిపోద్దా ఆగిపోదు సృష్టి జరుగుతూనే ఉంటది కారు తోలే డ్రైవర్ నిద్రలోకి వెళ్తే ఏం జరుగుద్ది అది జరుగుద్ది అంటే ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ పోతుంది అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలు ఏం చెప్తాడంటే సృష్టి ఎక్కడైతే అధర్మం ఉందో అక్కడ నేను అవతరిస్తాను అంటాడు ఈ భూమి మీద ఎక్కడ అధర్మాలు జరిగినా దాన్ని నిభే విభేదించడానికి దాన్ని సరిచేయడానికి ఒక మాస్టర్ వస్తాడు ఆ మాస్టర్ని ఎవరు
ఒకప్పుడు ఈ భూమి మీద భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉండేవి ఇద్దరు మతస్థులు శైవులు వైష్ణవులు కొట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి సమభావాన్ని బోధించడానికి ఎంతో మంది మాస్టర్స్ పంపించారు భూమి మీదకి ఒక ఒకప్పుడు ఇంకా మా పాత తరం వదిలే ప్రజెంట్ మన తరం వద్దాం ఈ భూమి మీద పూజలు చేస్తేనే దేవుడు ఇదిగో ఇది చేస్తే స్వర్గలోకాలు అది చేస్తే ఆలోకం అని చెప్పేసి ప్రజలు మబ్బి పెడుతూ ఉన్న టైంలో వాళ్ళని ఏం చేయడు ఆయన పూర్ణాత్ముడు వాళ్ళని ఏం అనడో వాళ్ళకి చెక్ పెడతాడు అప్పుడు వచ్చాడు బుద్ధుడు బుద్ధుడు వచ్చి నాయనలారా అర్థం పర్థం లేని విషయాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ వదిలేసి చక్కగా ధ్యానం చేసుకోండి ధ్యానం చెప్పాడు ఆయన ధ్యానం చెప్పాడు ఆయన కథ నడుస్తూ ఉంది కొంతకాలానికి సేనయానం మహాయానం అయిపోయింది సేనయానం మహాయానం విడిపోయి అది గందరగోళం అయిపోయింది దాన్ని సరి చేయడానికి మన భారతీయ సాంప్రదాయం అంతా అంతరించిపోయింది భారతీయ దేవాలయాలని జీర్ణవద్దలో కలిపోయి జీర్ణావస్థలోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు దాన్ని సరి చేయడానికి శంకరుడు పంపించాడు శంకరుడు వచ్చాడు శంకరాచార్యులు వచ్చి అంతా సరి చేసి అద్భుతంగా ద్వైతం అద్వైతం చెప్పేసి అంతా ఒక సెట్టింగ్ వేసి చక్కగా అన్ని ఆలయాలను పునరుద్ధరించి మళ్ళా ఒక నవీన సమాజాన్ని సృష్టించాడు దాంతో శంకరాచార్యుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అంతరంతనం ప్రారంభమైంది అంటే వీడు శుద్ధుడు వైశ్యుడు ఇట్లా వచ్చేసింది దాన్ని సరి చేయడానికి ఆయన మళ్ళా మనోతలంలో నుంచి శిరిడి సాయిని పంపించాడు ఓకే ఆ శిరిడి సాయి వచ్చి అంతా సబ్గా మాలిక్ ఏకి అంతా ఒకటే రా బాబు కొట్టుకొని చావకండి హిందూ ముస్లిం అంతా ఒకటే అని చెప్పేసి ఆయన ఆ తరాన్ని ఉద్ధరించాడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గురువు అంటే ఈయనే అని చెప్పేసి ఈయనే దైవం అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన ఏర్పడ్డారు ఒరే బాబు మిమ్మల్ని మీరు ఉద్ధరించుకోండరా అని చెప్పేసి అది చెప్పడానికి పత్రిక వచ్చాడు చూసారా ఇలాగ ఒకళ్ళకు తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అంటే ఆ సృష్టి యొక్క రచనలో దాన్ని నిర్వర్తించడానికి సరైన వాళ్ళని పంపిస్తారు వాళ్ళంతా కూడా క్రియేటర్ అండ్ కో క్రియేటర్స్ శ్రీడి సాయి క్రియేటర్ అయితే ఆయనతో ఉన్న అనుంగ శిష్యులు కో క్రియేటర్స్ పత్రిజీ క్రియేటర్ అయితే ఆయనతో ఉన్న మనందరం క్రూ కో క్రియేటర్స్ మళ్ళా నేను క్రియేటర్ని అయితే నాకు ఇంకొకడు కో క్రియేటర్ ఈ సృష్టి యొక్క అవసరాలు ఏం కావాలి ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలాంటి వారు కావాలి అని ఎప్పటికప్పుడు ఆయన మనోతల నుంచి సృష్టించి పంపిస్తుంటాడు ఇది గుర్తుపెట్టు దీని పేరే సృష్టి రచన అంటే జాగృత అవస్థ స్వప్నావస్థలో కాకుండా సుసృప్తి అవస్థలో లాక్ చేయాలి ఇక్కడ దాని అక్కడ సృష్టి రచన జరుగుతుంది ఇది కొద్దిసేపు పక్కన పెడదాం మన దగ్గరకు వద్దాం ఎందుకంటే ఇదంతా మాకు చెప్తారు ఏ పురాణ కథలో ఉన్నా ఉంటది ఎక్కడ ఉంటది మనకి ఏంటి ఉపయోగం ఇదంతా తెలుసుకొని అంటే ఆ సృష్టి రచన మనం కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం కూడా చేయొచ్చు ఎలా చెయ్యాలి చెప్తాను మీకు సింపుల్ అసలు ఫస్ట్ సృష్టి యొక్క రచనకి యోగ యోగ అవస్థకి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సుసృప్తి అవస్థ కనెక్ట్ అవ్వాలి అలా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు ఒక ఒక ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయాలి పగటపూట ఎవరి వయసెంతో అన్ని నిమిషాలు పోనీ ఒక రెండు గంటలు ధ్యానం పెట్టుకోండి పగటిపూట రాత్రి పూట మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ధ్యానం తప్ప ఇంకోటి చేయకూడదు ధ్యానము బాగా చేయాలి నిద్ర వచ్చేస్తే నిద్రపోండి నిద్ర ధ్యానం నిద్ర ధ్యానం నిద్ర మెలుకు రావడం అలసి మీరు మంచి లేచి కూర్చొని ధ్యానంలో కూర్చోవాలి ఇలాగా నలభై ఐదు రోజులు సిన్సియర్ గా చేస్తే అంటే నిద్ర ధ్యానం నిద్ర ధ్యానం నిద్ర ధ్యానం ఈ రెండిట్లో మీరు ఉంటే కొన్ని రోజులకి మీరు ఏం చూస్తారంటే మీ శరీరం నిద్రపోతుంది మీరు లేచి ధ్యానంలో కూర్చుంటారు అంత స్థితి వచ్చేస్తుంది మీకు ఇది ఖచ్చితంగా చేయాలి తర్వాత జాగృతావస్థ స్వప్నావస్థ సుషుప్తి అవస్థ ఇందాక చెప్పుకున్నాం శేషుడు జాగృతావస్థలో నుంచి సుషుప్తి అవస్థలోకి నేడతాడు మరి ఆయన స్వప్నావస్థలోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి లోకాలు అల్లకల్లోనం అయిపోతాయి కదా అందులోకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి లక్ష్మీదేవి సింబల్ ఆమె ఆయన పాదాలు ఎత్తుతూ ఉంటది పాదాలు ఎత్తడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా నిద్రపోతున్న వ్యక్తిని పాదాలు కనుక నొక్కండి మీరు కావాలంటే మీ హస్బెండ్ మీ వైఫ్ ఎవరో నిద్రపోతుంటారు మీకు మెలకు వచ్చినప్పుడు ఊరికి పాదాలు ఎలా నొక్కుతుండండి వాళ్ళకి మెలకు వస్తుంది కానీ మెలకు రాదు అదేంటి ఏదో నాకు కల్లో నువ్వు వచ్చి కాలు నొక్కినట్టు అనిపించింది అంటారు అంటే స్వప్నావస్థలో అంటే సుసృప్తి అవసరాలు అంటే కిందికి కాదు పైకి కాదు మధ్యలో ఉండరు అనమాట ఆ మధ్యలో క్రియేషన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని శ్రీమన్నారాయణ సుసృప్తి అవస్థలో నుంచి జారిపోకుండా ఎప్పుడు ఆ ఎరుకులో ఉండడం కోసం లక్ష్మీదేవి ఆయన పాదాలు ఎత్తుతూ ఉంటుంది ఇది అసలు కథ అంతేగాని కాలు నో పెట్టి ఆయన పాదాలు ఒత్తట్లా ఆమె అడుగుతుంది ఆయన పాదాలు ఆయన పాదాలు వస్తాడంటే మిషన్ సరిపో అంత బౌలింగ్ గా ఉంటాయి లక్ష్మీదేవి సుకుమార కొట్టదు కనుక ఆ పూర్ణాత్మ యొక్క సింబుల్ అది జాగృతావస్థ స్వప్నావస్థ సుసృప్తి అవస్థ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సుసృప్తి అవస్థకు మీరు కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి చెప్పాను కదా 
పడుకునే ముందు కంపల్సరీగా ధ్యానం చేయండి మధ్యరాత్రిలో మెలకు వస్తుంది లేచి కూర్చోండి ఇంకా మీకు ఇంకా ఈజీ టెక్నిక్స్ చెప్తాను అంటే ఈ సుషుప్తి అవస్థలో అన్నెసరీ డ్రీమ్స్ కూడా వస్తాయి అన్నెసరీ సృష్టి కూడా జరిగిపోతుంటది అవన్నీ రాకుండా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలంటే మీరు మధ్యరాత్రిలో లేచి అవేర్నెస్ తో నిద్రపోవాలి అది ఎలాగంటే మీరు మెలకు వచ్చినప్పుడు థర్టీ సిక్స్ బ్రెత్స్ కౌంట్ చేయండి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఒకటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రెండు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస మూడు అలాగా ముప్పై ఆరు లెక్క పెట్టాలి ఇరవై లెక్క పెట్టేదానికి మీకు బాగా మొత్తం వచ్చేస్తుంది మళ్ళా అవేర్నెస్ రాగానే మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకొని కంటిన్యూ చేయండి ఇలాగ థర్టీ సిక్స్ కంప్లీట్ చేసి ఒక సంకల్పం పెట్టుకోండి నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి అని సంకల్పం పెట్టుకోండి ఓకే ఐ వుడ్ బికమ్ ఏ క్రియేటర్ అని అని సంకల్పం పెట్టుకోండి ఏదైనా నాలెడ్జ్ అని కోరుకోండి ద యూనివర్స్ పూర్ణాత్మ నాకు జ్ఞానం ఇవ్వ అని కోరుకోండి మరలా థర్టీ సిక్స్ కంప్లీట్ చేయండి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఇజ్ గోల్డ్ సెవెంటీ టూ ఈ సెవెంటీ టూ బ్రెత్స్ లో మీకు క్రియేషన్ పవర్స్ యాక్ట్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది మీ వరకే ప్రస్తుతం ఇంకా దీని మీద బాగా లోతైన సాధన చేస్తే అప్పుడు యూనివర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు మీ జీవితంలో జరిగే మార్పులు చేర్పులను అక్కడి నుంచి చేసేయచ్చు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి భూతాలంలో మార్పులు మీరు ఏమి చేయలేరు ఇదంతా ఆల్రెడీ డిజైన్డ్ ఎవరు మారుస్తారు మీరు ఇక్కడ అక్కడ మార్చవచ్చు నేనేంటి ఇలాంటి కర్మం తీసుకుని వచ్చాను అక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకున్న బాడీస్ లో అన్నమై కోసం ప్రాణమై కోసం మనోమై కోసం ఆనందమై కోసం విజ్ఞానమై కోసం విశ్వమై కోసం నిర్వాణమై కోసం ఇలా ఉన్న బాడీల్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు తీసేయండి దీనికి ఉన్న పవర్స్ ఏంటంటే ఒకటో శరీరానికి చూసే శక్తి ఉంది రెండో శరీరానికి ఊహించే శక్తి ఉంది మూడో శరీరానికి భావన మనమై వస్తుంది అంటే గతంలోకి వెళ్లే శక్తి ఉంది మీకు సంబంధించిన గతంలోకి వెళ్లే శక్తి ఉంది నాలుగో శరీరానికి భవిష్యత్తులోకి వెళ్లే శక్తి ఉంది అంటే మీకు సంబంధించిన భవిష్యత్తులోకి ఐదో శరీరానికి విశ్వానికి సంబంధించిన గతంలోకి వెళ్లే శక్తి ఉంది ఆరో శరీరానికి విశ్వానికి సంబంధించిన భవిష్యత్తులోకి వెళ్లే శక్తి ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈ సుషుప్తి అవస్థలో మూడో శరీరాన్ని వాడుకొని మీ గత జన్మల్లో ఏం జరిగింది చూసుకోవచ్చు లేదా నాలుగో శరీరాన్ని ఉపయోగించి రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఏదన్నా సమస్య వస్తుందేమో చూసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా సమస్య వస్తున్నట్టు కనపడింది అనుకోండి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినట్టు కనపడింది అనుకోండి వెంటనే ధ్యానంలో కూర్చొని దీని వెనుక ఉన్నది ఏంటో కూడా చూడొచ్చు అప్పుడు కనిపిస్తుంది అప్పుడు దీనికి పశ్చాత్తాపం చెందినా క్షమాపణ చెప్పుకున్నా రియలైజ్ అయినా ఇది కరిగిపోతుంది ఇది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఇలా ఎన్ని కేసులు నా దగ్గర ఏదైనా సృష్టి రచన మొత్తం మార్చవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది మార్చాలన్నా ఇక్కడ మార్చలేరు ఇక్కడ కేవలం రుద్దుకోవడం తప్ప ఏం చేయలేదు దెబ్బ తగిలితే రుద్దుకోవడం వరకే అంతవరకే మార్చాలంటే క్రియేటర్ ఇవి బికమ్ మీ క్రియేటర్ ఇక రెండోది విశ్వానికి సంబంధించిన సృష్టి రచన చేయాలంటే ఫిఫ్త్ బాడీ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆలోచించండి ఎంత సాధన చేయాలి మనం అందుకే మనకు దొరికిన గొప్ప వరం ధ్యానం అస్సలు విడిచిపెట్టకూడదు ఏదో ఒక అరగంట ధ్యానం చేయడం కాదు ఒక అరగంట గంట ధ్యానం చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది నిద్రలేమి తీరుతుంది కొంచెం శక్తివంతంగా ఉంటాం అక్కడితో అయిపోతుంది అది కాదు మన టార్గెట్ సృష్టి రచన చేయాలి డిజాల్వ్ చేయాలి కర్మలు ఉంటే డిజాల్వ్ చేసుకోవాలి కొత్త కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి క్రియేట్ చేసుకో అక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడేం క్రియేట్ చేయలేరు అక్కడ క్రియేట్ చేస్తేనే ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ సృష్టి అంటే అర్థమైంది కదా సృష్టి మీన్స్ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క జాగృత అవస్థలో సుషుప్తి అవస్థలో ఆ కాన్సెన్సెస్ లో ఎలా చేస్తున్నాడు అన్న రోల్ మోడల్ నేను మీకు చెప్పాను అదే రోల్ మోడల్ ఉపయోగించుకొని మనం కూడా చెయ్యొచ్చు ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్సో గాడ్స్ ఇది మానవుడికి ఉన్న ప్రత్యేకత జంతువులకు లేదా ఆ ఫెసిలిటీ లేదు మనకు మాత్రమే ఉంది ఎందుకంటే ఆ కాన్సెస్ ఆ చైతన్యం యాక్టివ్ అయింది కాబట్టి అందుకే సింపుల్ టెక్నిక్ నేను చెప్పాను మీరు రాత్రి పూట మీ నిద్రని అత్యంత జాగ్రత్తగా వాడుకోండి ఖచ్చితంగా కనపడతాయి రేపు జరగబోతుంది కూడా తెలుస్తుంది మీ డ్రీమ్ లో ఇంకా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నాది డ్రీమ్ బుక్స్ రాసాను అది చదవండి అందులో ఎలా కావాలో మీకు ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ కావాలన్నా మేము పంపిస్తాం సో ఫ్రెండ్స్ మరలా ఒకసారి నేను చెప్తున్నా సృష్టి రచన చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని కూడా అనుభవాల ద్వారా సాధన ద్వారా వస్తాయి రెండు మీరు ఎలా ఉన్నారో కూడా మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది ఎన్ని లాభాలు ఈ ధ్యానం వల్ల ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళండి ఇంకా స్టెప్స్ అంటే ధ్యానం అన్న అద్భుత శక్తి ద్వారా నిద్రను కూడా ధ్యాన శక్తిగా మార్చేసుకున్నాం యోగ నిద్రగా మార్చేసాం శ్రీమనారాయణ పోయే నిద్ర యోగ నిద్ర అది ముందు నిద్ర కాదు బాగా తినేసి కడుపు నుండి తినేసి గురువు కొట్
మీకు ఒక కథ కూడా ఉంది ఒకసారి శ్రీమన్నారాయణ మీద చెప్పున్నాం లక్ష్మీదేవి శ్రీమన్నారాయణ ఆలస్యం ఇంటికి వచ్చాడు ఏం స్వామి ఇంత ఆలస్యం అయ్యావంటే మరి నేను రాయణ స్థితికారుని కదా ఆయన అన్ని నేను అన్ని జీవులకి భోజనం పెట్టాలి కదా లక్ష్మి నా సృష్టిలో ఎంతో మంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరూ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయాలి కదా అంటాడు నిజమే కదండి మీరు చూ మీరు ఆలోచించండి ప్రతి ప్రాణికి ఆహారం ఉంటుంది ఈ లోకంలో తెలివితే అట్లా ఎక్కువైపోయి కొంపలు ముంచుకోవడం ముంచుకున్నాం తప్ప హాయిగా బతికేంతది ప్రకృతి ఏర్పాటు చేసింది ఆ పూర్ణాత్మ అని ఏర్పాటు చేశాడు అందులో సందేహం లేదు లక్ష్మీదేవి ఏం చేసిందంటే ఓహో ఈయన ఎక్కడెక్కడో తిరిగి అబద్ధాలు చెప్తాడు ఈయన నిరూపిద్దాం అని చెప్పేసి ఒక బరిలో ఒక చీమను పెట్టింది ఒక చీమను పెట్టి ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆ చీమని బరిలో బంధి పెట్టి మనసు కింద పరుపు కింద పెట్టింది రెండో రోజు ఆయన వచ్చాడు స్వామి అన్ని ప్రాణులకు ఆహారం పెట్టావా పెట్టాను దేవి అవునా అయితే ఆ బరిలో ఉన్న చీమకు ఆహారం పెట్టావా అని అనగానే ఆయన కంగారు పడిపోతాడు అనుకుంది పెట్టాను దేవి అంది పెట్టావా అసలు అందులో చీమ ఉందన్న విషయం నీకే తెలుసు నువ్వు అందులో చీమను పెడతావని నాకు నిన్న నిన్న అందులో చీమను పెడతావు అనే విషయం నిన్న తెలిసి మొన్న అందులో ఆహారం పెట్టని చూసుకో అంటాడు వెళ్ళి అందులో బరిని తీస్తే చీమ లోపల కలకండ పంచతార ఉంటది కదా ఆ మొక్క పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటది ఏమో దిగని పారిపోద్ది చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఎంత అద్భుతం ఈ ప్రకృతి బిడ్డ పుట్టక ముందే పాలు సిద్ధం చేస్తుంది పుట్టిన తర్వాత పాలు ఎలా పాలు ఎంత పర్సెంటేజ్ తాగాలి ఏ క్వాంటిటీ తాగాలి మళ్ళీ వాడు పెద్ద అయ్యే కొద్దిగా అవి పల్సన్ అవుతుంటే ఎంత అద్భుతం ఈ సృష్టి ఈ ఈ ప్రిన్సిపల్ మనుషుల్లోనే కాదు జంతువుల్లో ఒక ఆవు దగ్గర దూడను వదలకపోతే పాలు రావు మీకు తెలుసా ఆవుకి ఉన్న పొదుగులో ఆవు కానీ గేద కాని దానికి ఉన్న పొదుగులో ఐదు ఆరు అంటే నాకు లెక్క తెలీదు ఆ పొదుగులో ఒక దానిలో బిడ్డ కోసం పై దాచిపెట్టేస్తాయి మీరు ఎంత పెండం రావు అవి మళ్ళా వచ్చి దూడ తాగినప్పుడు వస్తాయి ఆ ఇంక పాలు లేని వదిలేస్తారు అప్పుడు చక్కగా తాగుద్ది అది వదులుతుంది అంత అద్భుత సృష్టి ఇది చీమకు కూడా ఇదే ప్రిన్సిపల్ సో చూసారా కా అంటే మనం శ్రీమన్నారాయణ యొక్క డిఎన్ఏ అంటే ఆయన ఆయన అంశే కదా మనం మనకు కూడా అదే పవర్స్ ఉన్నాయి అంత సాధన చేస్తే మనకి శక్తులు వస్తాయి ఆలోచించుకోండి ఆ దివ్యత్వం వస్తుంది ఆ చైతన్యం వస్తుంది మనల్ని మనం చూడ్ చేసుకోవచ్చు మనకున్న సమస్యలు మనమే రియలైజ్ చేసుకోవచ్చు మనకున్న సమస్యలు మనమే చూసుకొని ఓహో నా కథలో ఎక్కడ లోపం ఉందా అని అక్కడ స్విచ్ ఎలా మార్చి ఇక్కడ ఎలా మార్చే సెట్ అయిపోతుంది చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఓకే తర్వాత పాయింట్ లోకి వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ అనేక లోకాలు ఉన్నాయి కదా ఇందాక మీకు చూపించాను గెలాక్సీలు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో ఆ ఒక ఒక నక్షత్రంలో నుంచి ఇంకో నక్షత్రంకి వెళ్ళడానికి ఎలాగో అంటే టైమ్ లైన్స్ అంటారు వాటిని టైమ్ లైన్స్ చూడండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఒక కాంతి ఆ కాంతి ద్వారంలో నుంచి అంటే ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకంలోకి వెళ్ళడానికి అంటే ఈ లోకం నుంచి ఆ లోకంలోకి వెళ్ళడానికి కాంతి ద్వారాలు ఉంటాయి ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది భూమి అనుకోండి పైన ఉన్న భూమి ఆ భూమి నుంచి పై మీకు కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఆ వెండి తీగల్లో నుంచి వేరే వేరే ప్లానెట్స్ కి ద్వారాలు ఉంటాయి టైమ్ లైన్స్ అంటారు ఇప్పుడు మన ఏరోప్లైన్ లో వేరే దేశం వెళ్ళడానికి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడం అవదు ఇదిగో కుడివే బయలుదేరి ఎడమే బయలుదేరి అన్నం అవదు సో ఈ కాంతి ద్వారాల్లోనే వెళ్ళాలి మరొక కాంతి ద్వారం చూడండి అంటే కాంతి ద్వారం ఉంది కదా అని పెట్టి పట్టుకుని కొంతమంది ఏమండి సూట్ కేసు లగేజ్ అంతా పట్టుకుని వెళ్ళొచ్చా అండి అనుకుంటారు అయ్యం గొదరు ఇది ఇక్కడ లగేజ్ పట్టుకుని వెళ్తున్నాడు కాంతి ద్వారంలో ఊరికే ఫోటోలు అలా వేసారు అలా లగేజ్ పట్టుకొని మా ఆమెను పట్టుకొని మా అమ్మని పట్టుకొని తర్వాత మరి లారీ సామాన్లు పట్టుకొని వెళ్తా ఉన్నాయి అంటే కొందరు కాంతి ద్వారాల్లో అక్కడ ఒక టైమ్ లైన్స్ ఉంటాయి టైం చెకింగ్స్ ఉంటాయి ఆ అసలు ఆ స్కూల్ లెవెల్లోనే వెళ్ళాలి అవన్నీ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కాంతి ద్వారాల ద్వారా మనం ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకం ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఇంకొక సీక్రెట్ చెప్తాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమల కొండది ఇది తిరుమల నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది కాబట్టి చెప్పుకుందాం భూమి మీద ఉన్న గొప్ప కాంతి ద్వారాల్లో తిరుమల వెంకటేశ్వామి ఒక వెంకటేశ్వామి టెంపుల్ దగ్గర ఉన్న ఆర్చి శిలా త్వరణం శిలా త్వరణం అన్నది గొప్ప కాంతి ద్వారం ఆ శిలా త్వరణం కింద నుంచి శ్రీవారు బయటకు వచ్చాడు చూడండి అది అది ఒకటే ప్లేస్ ఇప్పుడు మనం సమాంతర లోకాల గురించి చెప్పుకుంటాం సృష్టి గురించి కంప్లీట్ చేశాను సమాంతర లోకాల గురించి చెప్పుకుంటాం ఈ సమాంతర లోకాల్లో ఎక్కడో ఎందుకు ఏ దేశమో ఏ ప్రపంచం ఎందుకు ఇదిగో తిరుమల తిరుపతి మీకు అందుబాటులోనే ఉంది అక్కడ ఒక అక్కడ రెండు లోకాలు ఉన్నాయి సేమ్ తిరుమల ఒకటి ఉంది కంటిక కనపడిన తిరుమల ఒకటి ఉంది ఆ తిరుమలలో ఉన్న ఆ ఆర్చిలో నుంచి శ్రీమన్నారాయణ వ
అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే అది అది కూడా ఒక కాంతి ద్వారం ఉంది మీకు ఈ కాంతి ద్వారాలను నేను పరిచయం చేస్తున్నా ఈ కాంతి ద్వారము అంటే ఇప్పుడు మీరు మళ్ళా తిరుపతి వెళ్ళి ఆ శిలాతోరణం ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తారని చూడండి ఈ శిలాతోరణం కింద నుంచి లోపలికి వెళ్తే వేరే లోకంలోకి వెళ్తాం అనుకున్నారు ఏం వెళ్ళరు కొండకు అటువైపు వెళ్తారు అంతే అటు చాలా మంది ఇది విని ఆ గోడ దూకి ఆర్కాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కంచేశారు అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న శిలాతోరణం అన్నదానికి ఆర్కాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కంచేశారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇదంతా సముద్రపు వరవడికి ఏర్పడింది అని చెప్తారు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నది సముద్రపు నీటి వరవడికి రాళ్ళు అలా కరిగిపోయినాయి అని చెప్తారు అంటే ఒకప్పుడు తిరుమల కొండ సముద్రం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆ కింద నుంచి వెళ్తే మీరు వేరే ప్లానెట్ కి వెళ్తారండి అంటే మళ్ళీ వెళ్ళరు అలా పప్పులో కాలేసినట్టే వేరే ప్లానెట్ కి వెళ్ళరు కొండకు అవసరం అయితే వెళ్తారు ఇంకా వీలైతే కింద కూడా పాడతారు అంటే ఈ కంటితో కనపడవు టైమ్ లైన్స్ దానికి వేరే కళ్ళకే సింపుల్ మనం ఏరోప్లైన్ వెళ్తుంది ఏరోప్లైన్ లు ఇలా వెళ్తాయి ఇంకో ఏరోప్లైన్ వచ్చి గుద్దుకుంటది రెండు ఏరోప్లైన్ లు గుద్దుకోవడం మీరు విన్నారు కదా ఒరే బాబు భూమి మీద అంటే రోడ్లు ఉన్నాయి కారు బండి పక్క పక్క వెళ్తా రాసుకోవాలి ఎంత వంద అడుగుల రోడ్లోనో యాభై అడుగుల రోడ్లోనో వెళ్ళాలి గుద్దుకున్నారంటే అర్థం ఉంది విమానాలు ఎందుకు గుద్దుకున్నాయి చెప్పండి విమానాలు వెళ్ళడానికి ప్లేస్ లేదా ఎంత విశాలమైన ఆకాశం ఉంది వాడు ఆ చివరి వెళ్ళచ్చు వీడి చివరి వెళ్ళచ్చు ఎందుకు గుద్దుకున్నారంటే విమానాలు ఎవడు ఇష్టం వచ్చిన వాడు వెళ్దాం అవదో వాటికి లైన్స్ ఉంటాయి ట్రావెలింగ్ లైన్స్ ఉంటాయి విమానాలకు ఈ లైన్ లోనే వెళ్ళాలి అని పక్క రూల్ ఉంటది దానిలోనే వెళ్ళాలి వాడు దాన్ని ఆన్ చేసుకుని కూర్చుంటాడు వీడు ఆన్ చేసుకుని కూర్చుంటాడు అప్పుడు ట్రాఫిక్ లో గుద్దుకుంటారు అనమాట నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది విమానాలు విమానాలు గుద్దుకోవడం ఏంటరా బాబు రోడ్డు మీద బళ్ళు గుద్దుకున్నాయి అన్న అర్థం దాన్ని అనుకుంటాం కదా దాని అర్థం ఇది సో ఇలాగ ఈ కాంతి ద్వారాలు కొన్ని కోటానుకోట్లు కాంతి ద్వారాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది మన పక్క నుంచి ఒక కాంతి ద్వారం వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఒక తీగ ఆ అందులో టన్నెల్ ఉంటుంది అనమాట ఆ టన్నెల్ లో ప్రయాణం చేయాలా అప్పుడు మనము వేరే వేరే ప్లానెట్స్ కి అత్యంత తక్కువ సమయంలో జర్నీ చేయగలం అందుకే నక్షత్ర లోకాల నుంచి వచ్చే నక్షత్ర వాసులు ఆ టైమ్ లైన్స్ ద్వారా వస్తారు రాత్రి పూట మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మీకు కళ్ళలోకి వచ్చే మాస్టర్స్ ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళకి మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకి భూమి మీద ఉన్న ప్లానెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు వేరే విషయం వేరే నాకు బుద్ధుడు వచ్చాడు నాకు శ్రీచంద్ర శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చాడు నాకు వెంకటేశం కనపడ్డాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళందరూ అసలే బస్సులు జరగట్లేదు ట్రైన్లు జరగట్లేదు ఎట్ట వస్తారు వాళ్ళందరూ చెప్పండి ముక్కు మాస్క్ కట్టుకుని వచ్చారా లేదు కదా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు టైం లైన్స్ లో జర్నీ చేస్తారు ఆ కాంతి ద్వారాలు ఉంటాయి ఇక్కడే సో ఫైనల్ గా నేనేం చెప్తున్నా అంటే సృష్టి తర్వాత మనం రెండో చాప్టర్ చెప్పుకుంటున్నాము కాంతి ద్వారాలు ఈ ఈ ఎంట్రన్స్ గేట్స్ ఇప్పుడు తిరుమల దగ్గరలో అలిపిరి గేటు ఒకటి ఉంటది అక్కడ ఏం చేస్తారు మొత్తం స్కాన్ చేస్తారు నీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి బ్యాటరీలు ఉన్నాయా బాంబులు ఉన్నాయా సిగరెట్లు ఉన్నాయా ఇక ఏ చెత్త చెదర మొత్తం స్కాన్ చేసి దీన్ని జాగ్రత్త లోపల పంపిస్తారు అలాగే ఈ టైమ్ లైన్స్ లో కూడా సెక్యూరిటీ గేట్స్ ఉంటాయి ఇందాక ఒకటి సూట్ కేసు పట్టుకుని వచ్చాడు అట్లా ఎలా చేయరు నెక్స్ట్ రెండోది ఎవరిని పడితే అన్ని ఏ టైం లైన్ లో పోతే ఆ టైం లైన్ కి వెళ్ళనీరు కొంతమంది నాకు చెప్తారు ధ్యానంలో సార్ నేను ధ్యానంలో ఒక చోటుకి వెళ్ళానండి చాలా దూరం ప్రయాణం చేశాను ఒక చోటుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక గేట్ ఉందండి నువ్వు ఇటు రావడానికి వీలు లేదు నువ్వు వెళ్ళిపో నీకు పర్మిషన్ లేదన్నారండి నాకు మెలకు వచ్చిందండి మళ్ళా నాకు అవేర్నెస్ వచ్చిందండి అని చెప్పింది అన్న దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ టైం లైన్ లో చాలా దూరం వెళ్ళింది ఏదేదో ప్లానెట్స్ కి వెళ్ళింది కానీ ఆ ప్లానెట్ లోకి పర్మిషన్ లేదు ఎందుకు పర్మిషన్ లేదంటే నీ యొక్క ఆత్మస్థితి అంతే ఉంది కాబట్టి మన యొక్క ఆత్మస్థితిని బట్టి ఉంటుంది అంటే మనం పెంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఆత్మస్థితి టైం లైన్ ఎత్తకండి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి నా ప్రాణం దీకండి టైం లైన్ ఎక్కడ ఉన్నా పక్కన పెట్టండి ఆత్మస్థితిని పెంచుకుంటే ఆ టైం లైన్ మీ ముందు ప్రత్యక్షం అయిపోతుంది సినిమాల్లో చూశారు కదా చంగ్ల ప్రత్యక్షం అయిపోతుంది అందులో నుంచి వచ్చేస్తాడు చాలా అద్భుతమైన ఫ్రీక్వెన్సీస్ అవి సో అంటే టైం లైన్స్ టన్నెల్స్ మాదిరిగా ఉంటాయి అనమాట ఒక గొట్టాలు లాగా ఇలాగా మనం వాటర్ పైప్స్ అంటే చూడండి వాటర్ పైప్స్ లాగా ఇప్పుడు ఒక వాటర్ పైప్ ఉంది లేదా ఒక గ్యాస్ పైప్ ఉంది ఈ గ్యాస్ వెళ్తా ఉంది దానికి చిన్న హోల్ పడింది ఏమవుతుంది బయట ఉన్న ఎయిర్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటది ఏమండి చుట్టూ తన ఎయిర్ చుట్టూ తన చెత్త చెదన అది లాగేసుకుంటుంటది అలాంటిదే బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ గురించి సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే అది రిపేర్ వచ్చిన టైం లైన్ అందుకే
బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేకపోతున్నారు దాన్ని సీజ్ చేశారు ఇప్పటికీ కొన్ని వందల షిప్పులు వందల విమానాలు వందల బోట్లు అందులోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఏమైనా ఎవరికి తెలియదు ఇక దాని గవర్నమెంట్ తలనొప్పి పడలేక సీజ్ చేసేసింది బెర్ముడా ట్రయాంగల్ ద సీక్రెట్ దాని మీద ఎవడు వచ్చిందో వాడు చెప్పుకున్నారు బట్ అది ఒక టైం లైన్ అక్కడికి అక్కడే ఉంటుంది అది కంటి కనిపిస్తుంది అయితే ఈ కంటికి కనపడుతుంది ఈ కంటికి కనిపిస్తుంది ఆ టైం లైన్ లో ఇక్కడ ఏం లేదు కానీ టెక్మల్ లాగ్ వేయి పడతావు ఎందుకంటే అది ప్రాబ్లం ఉన్నది అది ఒక ఉగ్రవాద సంస్థ లాంటిది అనమాట అంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఒక ఒక గేట్ ఉంటుంది చైన్ ఉంటుంది అనమాట ఎవడో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఉగ్రవాదులు ఏం చేస్తారు కన్నం పెడతారు కన్నం పెట్టి వాళ్ళు పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు అలాంటిది అనమాట అది అందులో నుంచి కొన్ని అర్త్ బౌండెడ్ సోల్స్ కొంత నెగిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సోల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇదంతా పెద్ద కథ అది వేరే సబ్జెక్ట్ సో అది పక్కన పెడదాం అలాగే భారతదేశంలో శ్రీలంకకి మధ్యలో ఒక టైం లైన్ ఉంది పాడైపోయిన టైం లైన్ అదేంటో చెప్తాను చూడండి సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి ఫ్లై అవుతూ వెళ్తున్నాడు అంటే శ్రీరామచంద్రుడు సీతమ్మను చూసి రమ్మన్నప్పుడు ఈయన ఫ్లై అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు సముద్రం దగ్గరకు రాగానే ఈయన శరీరాన్ని విపరీతమైన శక్తి ఏదో లాగేస్తుంది అప్పుడు ఆయన చాలా వివరణిస్తాడు దాని మీద ఒక ఛాయ అంటే ఆయన ఛాయని లాగేస్తుంది అది నీడ దాని మీద నీడ పడితే చాలా లాగేస్తుంది అనమాట దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అది నన్ను కిందకు లాగేస్తుంది అంతలో నేను అంగుళిమానుడు చిన్నవాడిని అయిపోయి దాని అది కథలా చెప్తారు అనమాట అది ఒక రాక్షసి అని ఆ రాక్షసిని సంహరించానని దాని నోట్లో దూరి బయటకు వచ్చేసానని ఆ రాక్షసి అంటది అనమాట నా నోట్లో దూరి బయటకు వస్తే నీకు వదిలేస్తానంటది అప్పుడు ఈయన పెద్దవాడు కాస్త చిన్నవాడు అయిపోయి దాని నోట్లోకి వెళ్ళి ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తాడు ఒక దోమలాగా సో ఆమె మెచ్చుకుని ఆయన వదిలేస్తుంది ఇది కథ దాన్ని ఆయన క్లోజ్ చేసేసి పర్మనెంట్ గా వచ్చేసాడు అని అంటే ఆంజనేయ స్వామి ఆ టైం లైన్ ని క్లోజ్ చేశాడు అది అసలు విషయం ఎందుకంటే తర్వాత రాముడు లాగా వీళ్ళందరూ వస్తారు కదా మళ్ళా వాళ్ళందరికీ వానర్ జాతికి ప్రాబ్లం రాకుండా దాన్ని పర్మనెంట్ గా క్లోజ్ చేశాడు లేకపోతే భారతదేశానికి శ్రీలంక మధ్యలో కూడా ఎన్నో వింతలు విడ్డూరాలు జరిగాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన షిప్పులు కానీ ఏమి కనపడి ఉండే కాదు ఒక బెర్ముడ ట్రయాంగిల్ లో ఉండేది అది క్లోజ్ చేశాడు అని చెప్పేసి మన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తల ఆయన ఎన్ శ్రీనివాస్ గారు అని ఆయన పరిశోధనలో చెప్పారు అది చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ టైం లైన్స్ అంటే అర్థమైంది కదా టైం లైన్స్ అంటే మనం ఒక లోకా నుంచి ఒక లోకానికి వెళ్ళే ద్వారాలు ఓకే అండి మన ఇంట్లో బెడ్రూమ్ లో ఎలాగైతే ఉంటే అవి వాటికి పక్కా సెక్యూరిటీ ఐడెంటిటీ కార్డు ఆధార్ కార్డు గో ఇవన్నీ ఉంటాయి అందులో అయితే ఆధార్ కార్డు అంటే ఈ ఆధార్ కార్డు కాదు అక్కడ ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీస్ వేరు మన యొక్క చైతన్యాన్ని బట్టి అలో అలౌట్ ఉంటుందండి ఇక్కడ నుంచి అమెరికా వెళ్ళాలంటే మీరు ఎన్ని సమర్పించాలో ఆలోచించండి మినిమం యాభై లక్షలు మీరు చూపించాలి వేసా రావాలంటే మీ అకౌంట్లో యాభై లక్షలు ఉండాలి ఎంతో డబ్బులు చూపించాలి ఆ అంటే పక్కనే ఉన్న దేశం వెళ్ళడానికి ఇన్ని రూల్స్ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ లోకాలు వెళ్ళడానికి ఎన్నో రూల్స్ ఆలోచించుకోండి ఓకే అయితే ఇక్కడ మీకు సీక్రెట్ చెప్తా ఏ దేశమైనా సరే మీరు పర్మనెంట్ గా వెళ్ళలేరు విజిట్ వీసా అనేది వెళ్ళచ్చు ఏమండి ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలంటే విజిట్ వీసా టూరిస్ట్ గా అనమాట అంటే తొందరగా వస్తుంది వీసా టూరిస్ట్ గా వెళ్ళి వచ్చేయచ్చు అందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్యలోకంలో అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉంటాయి ఎన్నో లోకాలు ఉంటాయి కదా ఒక ఉన్నతమైన తలం ఉంది అనుకోండి ఉన్నత లోకం అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటేనే ఎలోడు అందరినీ ఎలో చేయరు కానీ భూలోకంలో ఉన్న మానవులు వెళ్ళచ్చు దేవలోకంలో ఉన్న దేవతలు కూడా వెళ్ళలేని లోకానికి భూలోకంలో ఉన్న మానవులు వెళ్ళచ్చు ఎలాగో చెప్తా చూడండి ఆ సీక్రెట్ దేవలోకంలో ఉన్న దేవతలు కూడా అడుగు పెట్టలేని లోకాలకి భూలోకంలో మానవులు వెళ్ళచ్చు ఇదే భగవద్గీతల కృష్ణ చెప్తాడు అర్జున ఎవరు చూడనటువంటిది నీకు చూపిస్తున్నాను దేవతలు కూడా చూడండి ఇదే అని చెప్తాడు దాని అర్థం ఇదే ఎందుకు మానవుడికి ఇంత ఇంత అఫర్ వచ్చిందంటే చెప్తాను దేవతలు టెంపర పర్మనెంట్ వేస్తాలు అంటే వాళ్ళకి బాడీ లేదు కదా వాళ్ళు హాయిగా వెళ్ళిపోతారు ఆత్మలోకాలకి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయిపోవచ్చు వాళ్ళు కానీ మానవుడు ఫిజికల్ బాడీ ఇవ్వబడింది మానవుడికి ఫిజికల్ బాడీలోంచి వాడు సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వచ్చి ధ్యానంలో కూర్చొని పై లోకాలన్నీ తిరగచ్చు ఎక్కడన్నా తిరగనండి వాడికి వాడికి అడ్మిషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కిందన ఫిజికల్ బాడీ ఉంది వాడు పర్మనెంట్ గా ఉండడానికి అవకాశం ఉండదు భూలోకంలో మానవుడు ఏ లోకంలో పర్మనెంట్ గా ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాడు ఫిజికల్ బాడీ ఉంది వెయ్యి సంవత్సరాలు తాపస్ చేసిన భూమి మీదకి వచ్చేయాల్సిందే బాడీ ఉంది కదా మరణిస్తే మన సోల్ లెక్కల్లో చెప్పడానికి వెళ్ళాలి కనుక ఆ అ
అమెరికా వెళ్ళడానికి వీసా రాలేదు అందుకని విజిట్ వీసా సృష్టించుకొని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ కాలం గడిపే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అలాగనమాట అది మానవుడికున్న గొప్ప అవకాశం అంటే దేవతలు కూడా దుర్లభమైన కాంతి లోకాలు మానవుడు చూడొచ్చు ఎందుకు మానవుడికి ఎంత ఫెసిలిటీ ఇచ్చారో మానవుడి మీద ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఎందుకు పైన ఉన్న వాళ్ళకి అనుకుంటున్నారా ప్రేమ కాదు పాడు కాదు వీటి ఫిజికల్ బాడీ కింద ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన సంగీత్ బాబు ఉన్నాడు మన సంగీత్ బాబు చూసేద్దాం అని చెప్పి ధ్యానంలో కూర్చొని ఓ వెళ్ళిపోయాడు ఎన్నో లోకాలు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు ఓ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు వారం పది రోజులు నెల రెండు నెలలు ఆయన భార్య ఊరుకుంటుంది అంటే ఒక్క తనదని లేపుద్ది ఎంతసేపు చేస్తా ధ్యానం లే లే శరీరం సృష్టించిపోతుంది అమ్మో మైండ్ గేమ్ అయిపోతుంది అంటుంది అంటా అది వాళ్ళ గ్యారంటీ మానవుడికి బాడీ ఉంది ఇక్కడ తంతే వాడు ఎక్కడున్నా వచ్చేయాల్సిందే అంతే కదా మీరు రాత్రి పడి నిద్రపోతుంటారు ఒక తనదంతే ఎక్కడ ఏ లోకంలో ఉన్నా సరే వచ్చేయాల్సింది అంతే ఆ ధైర్యంతో మానవులందరికీ అన్ని ప్లానెట్స్ మీద తిరిగే అవకాశం ఉన్నది ఇంకా కొన్ని ఉండకపోవచ్చు చాలా వరకు ఎక్కువ శాతం దేవతలకు కూడా దుర్లభమైంది ఇది భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పింది దేవతలకు కూడా దుర్లభమైంది నీకు చూపించాను అంటాడు దాని అర్థం అదే దేవతలకు పర్మిషన్ లేదు ఎందుకంటే దేవతలకు ఫిజికల్ బాడీ లేదు వాళ్ళు వెళ్ళారంటే జంప్ ఇంకా అక్కడే జాయిన్ అయిపోతారు ఉగ్రవాదులు అంటే వాళ్ళు దేవతల కన్నా ఉన్నత లోకాలు వెళ్ళే అవకాశం మనకు ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎంత భాగ్యం ఇది అందుకే సాధన 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 ధ్యానం 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 ఊరికే ఒక గంట ధ్యానం చేసి అయిపోయింది ఇంకా అది 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 అక్కడతో ఆపేయకూడదు ఇంకా సాధన అసలు రాత్రి అంతా ధ్యానం నిద్ర ధ్యానం నిద్ర ఈ రెండింటి మధ్యలో మొత్తం సృష్టి రహస్యం బట్టబయలైపోద్ది నేను అనుభవంతో చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని వేల కళలు సేకరించాను నేను వాటన్నిటిని క్రోడీకరించాను సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్తున్నాం టైమ్ లైన్స్ గురించి అర్థమైంది సో టైమ్ లైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన సమాంతర లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం సమాంతర లోకాలు అంటే ఏంటి ఇందాక మీరు ఒక ప్లానెట్స్ యూనివర్స్ ని చూశారు ఒకేలా ఉంటాయి అవన్నీ చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి అంటే ఈ సమాంతర లోకాలు అంటే ఈ సమాంతర లోకం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏం జరిగిద్ది అంటే ఈ టైమ్ లైన్ నుంచి ఒక్కొక్కటిసారి ఈ టైమ్ లైన్కి వస్తాడు వాడు గందరగోళ పడి పడతాడు అంటే వంశ లాంటి వాడు పైన ఇంకోటి ఉంటాడు ఇంకో లోకం అందుకని సమాంతర లోకాలు అంటే ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిందంతా యూనివర్స్ అంతా ఏం చెప్పగలను నేను ఎక్కడ నేను చెప్పగలను చెప్పండి చూడండి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి గెలాక్సీ బొమ్మ చూడండి ఆ గెలాక్సీ బొమ్మలో ఈ నక్షత్రం ఏ ఈ నక్షత్రం బి అని మీరు చెప్పగలరా ఎవడన్నా చెప్పగలరా అసలు ఒకసారి చూడండి ఆ గెలాక్సీలో ఇదిగో ఇక్కడ ఈ నక్షత్రం వచ్చింది ఇక్కడ ఈ నక్షత్రం వచ్చింది అని ఎలా చెప్పగలం దాని సైజు ఎవడన్నా గొలుస్తాడా దీని సైజు ఎవడన్నా గొలుస్తారా ఇవన్నీ ఆధారాలు లేని సబ్జెక్ట్ ఇదంతా సో సమాంతర లోకాలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడం వరకు ఓకే ఇక దాని మీద పరిశోధన లోతుకి వెళ్ళలేము ఎట్లా వెళ్ళగలం దేని చుట్టుకోవాలని కొలగలం అక్కడ ఇక్కడ ఎలాగో ఈక్వల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా చూడగలం అందుకని అది పక్కన పెడదాం సమాంతర లోకాలు టైమ్ లైన్స్ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు సమాంతర జీవితాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే అది మనకు చాలా అవసరం సమాంతర జీవితాలు ఓకే సమాంతర జీవితం అంటే ఏంటి దానికి ముందు నేను ఒకటి మీకు పరిచయం చేస్తా ఒక ఆత్మ ఉంటుంది ఆ ఆత్మ సరే పరమాత్మ ఉంటాడు ఇదిగో శ్రీమన్నారాయణ ఉన్నాడు పరమాత్మ పూర్ణాత్మ ఈ పూర్ణాత్మ ఒక ఆత్మను సృష్టించాడు ఆత్మ పేరే నేను ఈ వంశీగాన్ని సృష్టించాడు దానికి పేరు లేదు ఊరు లేదు ఒక మహాకారణ శరీరం దాని పేరు లేదా సూపర్ కాజల్ బాడీ దాని పేరు ఓకే ఇలా ఇలా సృష్టించాడు దీని నుంచి అదేం చేస్తుందంటే భూమి మీదకి ఒక స్పెక్ పంపిస్తుంది పంపించి ఒక జీవితం గడుపుతుంది ఆ జీవితాన్ని గడిపి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఇందులో జాయిన్ అయిపోతుంది అంటే ఒక స్పెక్ ఒక ఆత్మ నుంచి వచ్చి తను ఇక్కడ ఏమైతే నేర్చుకుంది అదంతా ఇందులో పోస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాగా ఇలాగా పుడుతూ ఉంటుంది వెనక్కి వస్తుంటుంది దీని పేరు ఆత్మ దీని పేరు జీవాత్మ ఒక్కొక్కసారి ఇన్నిసార్లు ఎవడ వెళ్తాడని చెప్పేసి ఎక్కువ స్పెక్స్ పంపించేస్తుంది దాని పేరే సమాంతర జీవితాలు ఒకసారి ఎక్కువ బాడీస్ వస్తాయి మనిషిని పోలేని మనుషులు ఏడుగురు ఉంటారు అంటారు అది చూడండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఒక ఒక మహాకారం శరీరం రెండు సృష్టిస్తుంది దాని నుంచి ఇంకో రెండు దాని నుంచి ఇంకో రెండు దాని నుంచి ఇంకో రెండు లావుగా రౌండ్ గా ఉన్నది పూర్ణాత్మ దాని నుంచి వచ్చినది కోసోల్స్ వా 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 ప్యారలర్ సోల్స్ ఆ ఒకదాని నుంచి ఒక దాని నుంచి ఒక దాని నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా ఒక అవగాహన కోసం చెప్పినా ఇప్పుడు అవసరం కోసం చెప్తాను ఇప్పుడు అవసరం పాయింట్ లోకి వద్దాం
సమాంతర జీవితాల గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఈ మధ్య ఒక సినిమా వచ్చింది దాని పేరు ఏంటో మర్చిపోయాను బాద్షా ఐ థింక్ అదే అనుకుంటా బాద్షా బాద్షాలో బ్రహ్మానందాన్ని అసలు అది ఎవడు దాన్ని ఎంత అద్భుతంగా తీశాడంటే బాద్షా సినిమాలో బ్రహ్మానందాన్ని వాళ్ళందరూ వాడిని ఒక ఎరువాడిని చేసి ఆడుకుంటారు అనమాట అంటే మనం ఆడుకోవడానికి ఒక ఎరువాడు కావాలి ఎవడని బ్రహ్మానందం తీసుకుంటారు బ్రహ్మానందం కానీ కూర్చోబెట్టి కళల్లోకి పంపించేసే మిషన్ అని ఒకరు తయారు చేస్తారు ఒక ఇలాంటి కూర్చోడు పెట్టి నాలుగైదు లైట్లు పెట్టి వాడిని కళల్లోకి పంపించేస్తారు మేల్కోగానే ఇప్పుడు కళ్ళ ఉన్నావు కాక అంటాడు అంటే నువ్వు కింద నువ్వు నిద్రపోతున్నావు పైన నువ్వు ఉన్నావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదంతా కళల సామ్రాజ్యం కళల సామ్రాజ్యం నా కళ్ళలో నేనే కింగ్ అని వెళ్ళి వాళ్ళ బావని బాతాడు అంతమంది వాళ్ళ బావ అంటే వాడికి భయం విలన్స్ చావు కొట్టేస్తాడు చూసారా ఎంత మారిపోయింది వాడి కాన్సెన్స్ అది ఊరికే నవ్వుకోవడానికి తీసారు కానీ చాలా లోతైన అర్థం ఉంది ఆ డైరెక్టర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఆ పాయింట్ ఎలా అద్భుతమైన క్యాచ్ చేశాడు చాలా స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఉంది అందులో ఆ పాయింట్ లో ఒకసారి హీరో హీరోయిన్ ముద్దు పెట్టుకుంటుంటాడు ముద్దు పెట్టుకుంటుంటే అంటే వీళ్ళందరూ కళ్ళలో ఉన్నారనమాట వీళ్ళ బాడీలన్నీ కింద ఉన్నాయి అనమాట అది వాడు చెప్పేది అది కామెడీగా తీశాడు కానీ చాలా అద్భుతమైన సైన్స్ అది ఆ అక్కడ వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ హీరో హీరోయిన్ ముద్దు పెట్టుకుంటుంటే ఒరే అప్రాచుడ పెళ్లి కూతురు ముద్దు పెట్టుకుంటున్నావా ఎవడో పెళ్లి చేసుకోబోయింది నువ్వు ముద్దు పెట్టుకుంటున్నావంటే నన్ను ఏం చేయమంటావు కాక కింద మా కాక గాడు ఎలాంటి కలగంటున్నాడు అంటాడు ఇది డైలాగ్ అర్థమైనాడు స్పిరిచువల్ మాస్టర్ నాకు ఒకసారి జల్లు మంది ఎందుకంటే దాని ముందు రోజు సంఘటన ఒకటి చెప్తాం మీకు పత్రికార దగ్గరికి వెళ్ళాం పత్రికారుతో మాట్లాడుతూ ఆయన కళ్ళల మీద ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు చాలా అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు గురువు గారు ప్యారల లైఫ్స్ మీద గురువు ఎప్పుడు ఎంత సబ్జెక్ట్ చెప్పడు ఒక మాట అంటాడు దాన్ని మనం విస్తారంగా విశదీకరించుకోవాలి ఇక్కడ నిద్రపోతే అక్కడ కలగంటాం జాగ్రత్త వినండి పత్రికా రోడ్లోంచి వచ్చిన ఒక గొప్ప అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ ప్యారల లైఫ్స్ మీద ఇక్కడ నిద్రపోతే అక్కడ కలగంటాం అక్కడ కల జీవితం అక్కడ జీవితం ఓకే అక్కడ నిద్రపోతే ఇక్కడ నిద్రలేస్తాం ఇక్కడ నిద్రపోతే అక్కడ నిద్రలేస్తాం అక్కడ నిద్రపోతే ఇక్కడ నిద్రలేస్తాం అర్థమైందా ఎంత లోతైన జ్ఞానం ఉందో తెలుసా అండి అందుకే బ్రహ్మశేయరు ఇప్పుడు మనం నిద్రపోతున్నాం అక్కడ నిద్రలేస్తాం ఎక్కడ అక్కడ ఎక్కడో మరి ఎవరో తెలుసు ఎవరికి ఎక్కడో నేను ఒక చోట మీరు ఒక చోట అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అందుకే చూడండి మీరు రాత్రి పడి నిద్రపోయినప్పుడు మీకు ఒక కళ వస్తుంది ఎవరు ఉంటారు మీకు ఒక భార్య ఉంటుంది లేకపోతే ఒక అందమైన జీవితం గడుస్తుంది అక్కడ ఒక పిల్లోడు ఉంటాడు అక్కడ ఆనందంగా ఉంటుంది ఇంతలో మీ పిల్లోడికి ఏదో యాక్సిడెంట్ ఉంది మీరు పరిగెడుతూ ఉన్నారు ఏడుస్తున్నారు అక్కడ ఎవడో మిమ్మల్ని ఇంతలో మీ పక్కన ఉన్న మీ ఎవడో లేపుతుంది ఏ లే 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 అంటది గబ గబాలు మెలకు వస్తాయి మెలకు రాగానే ఏం జరిగింది ఇది నాకు ఏం జరిగింది మా అబ్బాయి అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయినట్టు ఉంది బా బానే ఉన్నాడు ఓ ఇదంతా కళ అంటాం చూసారా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నిద్రపోతే అక్కడ మేల్కొంటాం ఓకే మరి అక్కడ నిద్రపో ఇప్పుడు ఇక్కడ మేల్కొని ఉన్నామంటే ఎక్కడ నిద్రపోతున్నా మీరు ఊహించండి అక్కడ నిద్రపోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు నా కాకా గాడు అక్కడ నిద్రపోతున్నాడు నేను ఇక్కడ మేల్కొని ఉన్నాను అంటే నేను నా కాకా గాడు కళ్ళ ఉన్నా మీరు కూడా కళ్ళ ఉన్నారు అందరం కళ్ళనే ఉన్నాం కళ్ళ మొగుడు కళ్ళో పిల్లడు కళ్ళో ఆస్తి కళ్ళ అన్ని కళ్ళడు మొత్తం కళ ఫ్రాన్స్ టెక్ మనం మారిపోద్ది అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాము అక్కడ నిద్రపోతున్నాము ఇప్పుడు మెలకు ఉన్నాను కదా ఇదిగో మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే నేను నా కళ్ళో ఉన్నాను మీరు మీ కళ్ళో ఉన్నారు మన కళ్ళలో ఇదిగో ట్రా జూమ్ క్లాస్ జరుగుతుంది అంతే మీరు అక్కడ మెలకు ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు అక్కడ చెప్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరో సడన్ గా అక్కడ మెలకు ఉన్నారు అక్కడ మెలకు ఉన్నారంటే జంప్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఆ నాకు రాత్రి ఒక కళ వచ్చింది నా కళ్ళు వంశీ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన క్లాస్ చెప్తున్నాడు అది వింటున్నట్టు కళ వచ్చిందండి అని అక్కడ మొగుడుకు చెప్తారు మీరు మళ్ళా మళ్ళా అక్కడ ఎవరు మేలు అనుకోండి మళ్ళీ ఇంక ఎక్కడ మేలు కొంటారు ఎవరికి తెలుసు ఇదంతా ఇవే ప్యారల లైఫ్స్ ప్యారల లైఫ్స్ అంటే ఓ ఏదో ఊహించేసుకోకండి అక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు ఇక్కడ రోజు మీరే తిరుగుతున్నారు చూసుకోండి కావాలిస్తే మీ కళ్ళలో ఏమొస్తున్నాయండి సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుందాం మా బాగా దీన్ని గట్టిగా వెళ్ళిపోయి మీ బుర్రలు పాటు చేసి నా బుర్ర వేడెక్కి కన్నాను సింపుల్ ఒక్క స్టేట్మెంట్ గురువు గారు ఇచ్చాడు మొత్తం ప్యారల సమాంతర జీవితాలన్నిటికి ఒకటే ఆన్సర్ ఇక్కడ నిద్రపోతే
మీ మిమ్మల్ని కత్తితో పొడిచాడు మీరు గమాలమని మేల్కొన్నారు ఎందుకు మేల్కొన్నారు మీరు ఆడు పొడిచారు కదా పడవగానే నాయనో దేవుడో అని అరిశారు అరవగానే పక్కన నీ భార్యో లేకపోతే నీ భర్త ఎవరో లేపుతారు ఏ ఎందుకు అరిస్తున్నావు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని లేపుతారు ఆ గబక మేలుకు వస్తుంది ఎందుకు అరిశాను నాకు ఒక భయంకరమైన కళ వచ్చింది ఎవడన్నా ఎంత పడ్డాడు నన్ను పొడిచాడు అంటారు కదా అంటే అక్కడ కష్టాలు నీ కళ్ళలో ఏ కష్టాలు అయితే వచ్చినాయో నీ సమాంతర జీవితంలో ఇక్కడ కళ అంటే మళ్ళీ మీరు ఎటుపోతారు అందుకని సమాంతర జీవితం అనుకుందాం మన టాపిక్ అది కాబట్టి సమాంతర జీవితం ఇప్పుడు ఇది సమాంతర జీవితం దీనికి సమాంతర జీవితం అక్కడ ఉంది అంటే మీ కాన్సియస్ ఇప్పుడు నిద్ర ఇక్కడ నిద్రపోయారు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది అక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక జీవితం ఉంటుంది అక్కడ ఒక పిల్లోడు ఉంటాడు అక్కడ ఒక భార్య ఉంటుంది లేదా అక్కడ ఒక భర్త ఉంటాడు అక్కడ ఉంటారు మీరు అక్కడ గొడవ జరిగింది బాబు దేవుడు నాయన అని ఏడ్చారు ఏడో కానీ వీడు ఒక తన లేపుతారు అంటే అర్థం ఏంటి కల్లో ఏదన్నా సంఘటన జరిగినప్పుడు మీరు అరిస్తే పక్కన వాళ్ళు లేపుతారు అవునే కదా చాలా మంది అరుస్తారు రాత్రిపూట కేకలు పెడుతుంటారు నిద్రలో పక్కనే ఉన్న మీ భర్త భార్య ఎవరు ఒక లేపుతారు పిల్లల్లో ఎవరు ఏం అరుస్తున్నా ఏంది అంటారు అనగానే అమ్మో ఏదో కళ వచ్చింది భయంకరమైన కళ వచ్చింది అంటారు భయంకరమైన కళ కాదు అది ప్యారల లైఫ్ ఏదో ఊహి చేసుకుంటారు అందరు ప్యారల లైఫ్స్ అంటే సమాంతర జీవితం అంటే రోజు ఇదే పని మనకి ఇంకేం పనిలే మనకి బోల్డ్ జీవితాలు బోల్డ్ పెళ్ళాలు బోల్డ్ మొగుళ్ళు బోల్డ్ ఆహారాలు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడ నోర్మల్స్ కొని ఉంటే ఇక్కడ లేపరు కదా ఇది అర్థం చేసుకోండి ఎంత బాగుంటుంది ఆ కళ ఎంత బాగుంటుంది ఆ జీవితం మీరు నోరు మూసుకోలా గ్యా 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 గ్యాని గోల పెట్టారు లేపారు అంటే ఇక్కడ కూడా జీవితంలో కష్టాలు అనిపించేటప్పుడు జీవితంలో బాధలు అనిపించేటప్పుడు జీవితంలో సంతోషాలు అనిపించేటప్పుడు నోరు మూసుకోవాలి ఊరికి గొడవ పెట్టారు అనుకోండి అక్కడ ఎవడో ఒకరు లేపేస్తాడు మిమ్మల్ని అంటే ఇక్కడ కత్ అయిపోతుంది అక్కడ లేపడం అంటే ఇక్కడ మరణం అక్కడ లేపడం అంటే ఇక్కడ మరణం ఇక్కడ లేపడం అంటే అక్కడ మరణం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదం దీని పేరే సమాంతర జీవితం అందుకని ఒక కళని ఎంత ఈజీగా తీసుకుంటామో జీవితాన్ని కూడా అంత ఈజీగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అది కాలే ఇది కాలే అది సమాంతరమే ఇది సమాంతరమే ఇలాగ సమాంతర జీవితాలు ఎన్ని వస్తున్నాయా ఎన్ని ఉన్నాయా అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కళలుగా అన్నారో అన్ని ఉన్నాయి ఏం చెప్తాను నేను ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కో లా మళ్ళా ఒకడికి ఎప్పుడు ఒకే కళ వస్తుంది అంటే అంటే వాడికి ఒకే మొదలు వస్తాం సమాంతర జీవితం ఆ సమాంతర జీవితంలో కూడా ఒకటే కళ వాడేం చేస్తాడు పాప ఒకటి నాకు ఫోన్ చేస్తాడు సార్ నాకు ఒకటే కళ అండి ఎప్పుడు నా కళ్ళ ఒక బండగా ఉంటుందండి ఎంత లా ఉంటుందండి ఆ నాకు ఒక బాల్య ఉందండి నల్లగా ఉంటుందండి ఆ నాకు ఒక పిల్లడండి వాడు పీకులు ఎంత ఉంటాడండి ఎప్పుడు ఆ కళ వస్తుంది అండి ఏంటండి వంశీ గారు అన్నాడు నాకు అర్థమైంది ఈడి మొహం మండ ఈడికి ఒకటే సమాంతర జీవితం ఇంకోటి లేదు వాడి జీవితం అంతా అదే వాడి సృష్టించుకోవడం రాలేదు ఆ బండ పిల్లలంతా వాడు చావాల్సిందే ఎప్పుడు ఆడికి ఒళ్ళు మండి ఇక్కడ పర్మినెంట్ కి నిద్ర లేపుతాడు అప్పుడు అక్కడ పర్మినెంట్ కి సెట్ అయిపోతాడు దర్ సాల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఎంత అద్భుతమైందో చూడండి నీ జీవితం ఇంకా మధురమైంది ఇంకా 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 సొంపైంది ఒక ఆత్మ మనం అనేక కోణాలు ఒకే శరీరం ఒకసారి అనేక బాడీస్ తీసుకుంటుంది మనిషిని పని మనుషులు ఏడుగురు అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు ఒక ఏడు పెన్ ఏడు బాడీస్ ఏడు బాడీస్ తీసుకుంటారు అంటే ఒక మనిషిని పోలిన మనిషి ఏడుగురు ఉంటారు అంటారు కదా దాని అర్థం చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏడు ఏడు శరీరాలు భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చారు అంటే మీరెవరు ఆత్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదం ఎప్పటికీ కూడా మీరు ఎక్కడన్నా నిద్రబండి అక్కడ నిద్రబండి అక్కడ నిద్రబండి ఎక్కడ నిద్రబండి ఎక్కడ నిద్రబండి ఎక్కడన్నా నిద్రబండి మీ ఇష్టం బట్ యు ఆర్ సోల్ చేరాల్సిందే ఒకటే గామ్యం ఏ గుటి పక్షి ఆ గుటికి చేరాల్సిందే అలాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో మీరు ఒక ఆత్మ ఆత్మ అయిన మీరు ఏడు శరీరాలు తీసుకొని భూమి మీదకి వచ్చారు ఒకటో శరీరం రెండో శరీరం మూడో శరీరం నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు శరీరాలు అంటే ఆత్మ అయిన మీరు ఒక్కసారి ఏడు శరీరాలు తీసుకొని భూమి మీదకి వచ్చింది మీ ఆత్మ అంటే ఒక ఇది ఇదేంటి ఇది ఆత్మ అనమాట ఇది రిమోట్ కాదు ఆత్మ అనుకోండి ఓకే ఈ ఆత్మ ఏడు శరీరాలు తీసుకొని భూలోకంకి వచ్చింది ఒకటేమో ఇదిగో ఆత్మ మాత్రం ఇక్కడే ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది దీన్ని నడిపించుదాం ఇదిగో ఈ ఆత్మ ఏడు శరీరాలు ఏడు ప్లేసుల్లో జన్మ తీసుకుంది ఒకటో శరీరం అమెరికాలో రెండో శరీరం కెనడాలో మూడు నాలుగు ఐదు శరీరాలు ఆస్ట్రేలియా ఆరు ఏడు శరీరాలు వేరే ప్లానెట్స్ ఇలా ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆత్మ ఏం చేస్తుందంటే పైనుంచి 
అన్నిటిని గమనిస్తూ వాటి నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటా ఉంటుంది ఒకటో శరీరం నుంచి వచ్చేది రెండో శరీరం నుంచి వచ్చేది మూడో శరీరం నుంచి వచ్చేది నాలుగో శరీరం ఐదు ఆరు ఏడు ఇలాగ అన్ని శరీరాల నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటా ఉంది తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఇంతలో ఒక శరీరము మీకు మీకు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో ఆ తిరుపతిలో తిరుపతిలో ఉన్నాడు తిరుపతిలో మన బాబు అనుకోండి మన బాబుకి మహా ఆనందం కలిగింది అబ్బా ఒక అద్భుతమైన సప్తాహం చేశాను రా ఎంత ఆనందం అని ఈ ఆనందం ఎవరెవరు తెలుసుది ఫస్ట్ ఆత్మకు తెలుసుది ఏడు గంటల తర్వాత సారీ ఫస్ట్ జీవాత్మకు తెలుసుది ఏడు గంటల తర్వాత ఆత్మకు తెలుసుది అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఆత్మకి జీవాత్మ అంటారు కింద ఉన్న అటెండెంట్ జీవాత్మలు అంటారు పైన ఉన్న దాన్ని ఆత్మ అంటారు అంటే ఈ పై ఈ పైన ఉన్నది ఆత్మ కింద ఉన్నవన్నీ జీవాత్మలో ఒకటి అంటే ఏడే ఎగ్జాంపుల్ ఏం కాదు ఏడు ఉండొచ్చు డెబ్బై ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒకటి ఉండొచ్చు లేకపోతే మూడు ఉండొచ్చు చెప్పలేం ఒక్కొక్క ఆత్మకు ఒక స్థితి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఆత్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతిలో బాబు అన్న ఆత్మ ఉంది ఆ జీవాత్మ ఉంది ఈ జీవాత్మ ఆనందం పొందుతుంది ఈ జీవాత్మ ఆనందం పొందుతుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసి ఆనందం పొందుతుంది కాబట్టి ఈ ఇది దీనికి తెలుస్తుంది ఫస్ట్ తర్వాత దీనికి తెలుస్తుంది రెండు ఓకే అండి వెరీ గుడ్ తర్వాత ఇంకొక ఆత్మ ఉంది ఇదిగో ఇది కెనడాలో ఉంది ఈ ఆత్మకి ఇంకొక శరీరం ఉంది శరీరం నెంబర్ టూ ఇది కెనడాలో ఆ వాళ్ళ బంధువులకి ఎవడికో జబ్బు వచ్చి కరోనా వచ్చి పోయాడు ఇది ఏడుస్తా ఉంది దేవు నాయనో దేవుడో దేవుడో అని ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంది కదా ఈ బాధ ఎవరికి తెలుసుది నెంబర్ వన్ జీవాత్మకి తెలుస్తుంది కెనడాలో ఉన్న దానికి నెంబర్ టూ ఏడు గంటల తర్వాత దీనికి తెలుస్తుంది అంటే అన్నిటికీ ఇది సాక్షి అనమాట ఇదే నేను ఇది నేను కాదు సో ఫైనల్ గా దీనికి తెలియదు ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆత్మకు తెలియదు బాబు అన్న ఆత్మకు తెలియదు ఎందుకని ఆ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళైనా ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్ ఏ నో ఇన్ కమింగ్ అందరికీ అవుట్ గోయింగ్ ఏ నో ఇన్ కమింగ్ కానీ ఇందులో ఈ బాబు అన్న అన్న ఆత్మ ఏం చేశాడంటే ధ్యానం చేశాడు ధ్యానం చేయడం వల్ల దీన్ని కనెక్ట్ అయిపోయాడు ఎప్పుడైతే మీరు ధ్యానం చేస్తారో మీ ఆత్మ కనెక్ట్ అయిపోతారు అంటే జీవుడైన మీరు మీ ఆత్మ కనెక్ట్ అవుతారు కనెక్ట్ అయినప్పుడు మిగతా ఈ ఆరు శరీరాలు ఎటువంటి అనుభవాలు పొందుతున్నాయో వాటికి మా వాటికితో పాటు మీ ఆత్మతో పాటు మీకు కూడా తెలిసిపోతుంది అందుకనే చాలా మంది మెడిటేటర్లకి కారణ రహితంగా బాధ కలుగుతుంటది కారణ రహితంగా సంతోషం కలుగుతుంటది కారణ రహితంగా ఏడుపు వస్తుంటది కారణ రహితంగా ఏదో ఉద్వేగం వస్తుంది కారణ రహితంగా ఆందోళన కలుగుతుంటది కారణ రహితంగా భయం వేస్తుంటది కారణం ఏంటంటే మీ ప్యారలర్ సోల్ గా వాళ్ళందరూ ఆ ఫీలింగ్స్ లో ఉన్నారు మీకెందుకు తెలుస్తున్నాయి అంటే మీరు ధ్యానం చేసి మీరు ధ్యానం చేసి పైన ఉన్న ఆత్మ కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ ఆత్మకి మీకు మధ్యలో అనుసంధానం వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలు మీకు తెలుస్తున్నాయి అంతే మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి ఎందుకు ఈ బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది అంటే అనుభవాలని సాక్షిగా అంటే మీ ఫీలింగ్స్ ని సాక్షిగా చూడాలి అవి మీకు కాదు కారణ రహితంగా అన్నాను అందుకే ఏ కారణం లేకుండా సో ఫ్రెండ్స్ అందుకని మన జీవితంలో ఏం జరిగినా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎన్నో నెట్వర్క్ లు ఉంటాయి ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ ఏం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో బాబు అన్న ఆయన ఆత్మ బాగా తయారైపోయింది చక్కగా తయారైంది తిరుపతిలో ఉంది ఈ ఆత్మ అదేం చేస్తుందంటే ఈ ఎక్కడో కెనడాలోనో ఆస్ట్రేలియాలో ఒకడు ఉన్నాడు లేకపోతే ఇదిగో విజయవాడలో ఒకడు ఉన్నాడు దీని దీని కో పేర్లర్ గాడు అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే అరే నాన్న దీంతో కనెక్ట్ అయ్యాడు కదా అరే నాన్న మన విజయవాడలో ఉన్న నీ తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ధ్యానం చెప్పు వాడు ఇంకా మాంసం తింటున్నాడు అని చెప్పి చెప్తుంది చెప్పినప్పుడు ఈ ఆత్మ చచ్చి చెడి చచ్చి చెడి చచ్చి చెడి వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి ధ్యానం చెప్పుడు లేదా వీడి పేరల బాడీ ఇంకోటి ఎవడు ఉంటే వాడిని పంపిస్తుంది అందుకని మనకి ఏ సంబంధం లేని ఎంతో దూరాలు వెళ్ళి క్లాసులు చెప్పొత్తాం నాకు అప్పుడే దానికి వస్తుంది విశాఖపట్నం ఎక్కడ ఇక్కడ విశాఖపట్నం అక్కడెక్కడో కడపల్లి క్లాస్ చెప్పాను అదిగో ఆ పొద్దుటూరు వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పా ఎందుకు చెప్పా ఆ పొద్దుటూరులో అంటే నా పేరల గాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు లేదా నాకు నా ఈ సమాంతరంగా ఉన్న మరొక ఆత్మ తాలూకా హెల్ప్ అడిగి ఉంటది అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక పనులు మీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేయండి ఎందుకంటే అవి మీ నిర్ణయంతో వచ్చినవి కాదు మీ యొక్క మహాకారణ శరీర నిర్ణయంతో వచ్చినవి అది చిన్న పని అవచ్చు కాక ఖచ్చితంగా చేయాలి దాన్ని ఆపారా మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇది ఈ రోజు మనం సమాంతర జీవితాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ సమాంతర జీవితాల్లో ఇంకా మరిన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకుందాం ఆ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఈ సమాంతర జీవితాలు అన్ని కూడా కలిపి అన్ని మరణించిన తర్వాత ఆత్మ వాటి అనుభవాలన్నీ ఫిల్ఫిల్ చేసుకొని ఆ ఇంకోసారి నేను రెండు శరీరాలు పంపిస్తానని
ఊరికి ఏడుపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అకారణంగా సంతోషం వస్తుంది అకారణంగా వేదన కలుగుతుంది అకారణంగా దిగులు కలుగుతుంది అకారణంగా భయం కలుగుతుందంటే మన సమాంతరం గాడు ఎక్కడో మన కాకాగాడు ఎక్కడో అలా ఉన్నాడు అని అర్థం చేసుకోండి సో ఆ కాకాగాడికి కాలుతుంది కాలని గాడికి వాడికే తెలుస్తుంది అనుకోండి అంతే తప్ప మీరు నాయనో నాకేది అయిపోయింది అని అనుకోకండి